林明雅，我们不能再继续下去了，我们分手吧。我爸他接受了徐红山的投资，我已经答应去徐思雨了。所以呢？所以你之前跟我说的那些话就都不作数了，是吗？对不起，现在的情况变了，你也知道，我爸的时间不多了。于情于理，我这个做儿子的，在这个时候都不能跟他作对。一句对不起就完了。是你之前告诉我让我相信你，是你告诉我不管前面的路有多难，你都会坚持走下去。你让我要和你一起努力，我努力了，我真的努力了，我努力的相信你。我现在一点比一点更加坚定，我就站在这个地方等着你来娶我。你告诉我你要去娶别的女人。林梅雅。总之，我要说的话已经说完了。从今天起，你我已经没有任何关系了。也许。是偶然，心跳有些慌乱，怎么会开始期待你出现？装作不在意，偷看你一眼，我藏起了。心被你填满，小心的试探，寻找着答案。像漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪，也不能阻。愿为你放弃所有的从前，却不能转移看你的视线。从什么时候再也离不开你温暖的笑脸？愿陪你走向每一个明天。我愿用尽我的余生去守望，你愿意嫁给我吗？直到永远。为你放弃所有的从前，却不能转移看你的视线。从什么时候？
呀。我爸他接受了徐红山的投资，我已经单曲徐思雨了。我努力了，我真的努力了，我努力的相信你。我现在一点比一点更加坚定，我就站在这个地方等着你来娶我。你告诉我，你要去娶别的女人？林梅呀，总之我要说的话已经说完了。从今天起，你我已经没有任何关系了。方面都很优秀的女孩，比我漂亮，比我富有，比我高贵，最重要的是，她一直默默的爱着你。我能为你做的，她都能为你做。你会怎么选？当然选你，李梅雅，我爱你。你在这里的日子里，是你人生中最艰难的时刻。我很抱歉，也很遗憾，在你最艰难的时候，没有出现在你的生命里。我错过了二十年。我之所以选择这里向你求婚，是因为。我希望在你关于这里的记忆里，能有我，我们共同的记忆里，能有这里。
妈，嗯，这么早饭还打包啊？谁的？那梅雅呀，她呀非得自己在医院盯着，这么懂事的孩子，真是让人心疼。嗯。你别吃啊！我带来你这份了，你到医院陪梅雅一起吃去。对，还有啊，这个是我特意啊让厨房炖的莲子栀子汤，你就让它当水喝啊，去心火的。嗯，你上火了啊？吃两酒黄解毒就行了。哎呀，爸，不是我，是梅雅。哎，你你怎么给加回来了？妈，您的心意我知道。但是这些东西啊，梅雅她吃不惯，回头我去给她买一些她爱吃的，给她送过去，您放心。哦，好好,好，那听你的啊。我真没想到，欧阳竟然这么混蛋，亏我以前那么喜欢他，看走眼。你欧伯伯是个商人，徐氏要注资，欧长林分得清谁轻谁重，欧阳再想怎么样，也得听他爸的。可我以为他这次会不一样呢，你可是林美雅呀、啊。爸妈，嗯，你们可能还不知道，欧伯伯得了癌症。啊，嗯，欧阳也是刚刚才知道的，这件事情对他的打击太大了，所以，我想他做这样一个决定一定有他的苦衷。在没有征得他的同意之前，不要告诉任何人，你要学会尊重他，明白吗？我病了，这是什么时候的事儿啊？爸，应该有一段时间了。欧伯伯连欧阳都一直瞒着，直到上次欧伯伯突然间发病住进了医院，欧阳在医院的医生办公室里发现了欧伯伯的这份诊断报告书。欧伯伯到现在没有告诉任何人，我想这是他的本意。所以就这件事情，我们大家就当做不知道罢了。嗯，好，好，好，知道了。哎呀，你现在呀，就照顾好梅雅。既然他已经不跟欧阳在一起了，那不正是你最好的机会吗？妈，你怎么又来了？哎、怎么啊？我说的不对吗？你又不是趁人之危，你这叫救人于水火，明白吗？咱们家可没有什么门当户对的概念啊。嗯，我同意。现在正是林美雅最脆弱的时候，你现在就应该挺身而出，把你所有的温暖和关怀全部都给他。嗯，哎，我也。在这个事上，我们全家都支持你。再说了，老爸也喜欢林美雅做我们家儿媳妇儿。还有啊，他可以跟咱们一起啊，帮助微微啊。嗯，哎呀，这是好事儿，哈哈哈哈两全其美，对不对？聊什么呢？这么热闹，我听不见，大点声。爸，您孙媳妇的事儿有忘了？林美雅。好看，爸，我也觉得好看。哎呀，可别跟他添乱啊！爷爷，他真的好看吗？嗯，没你奶奶好看。<笑>
小心点啊！走，来来来，缓着点，快，来来来，快你好，胡水，麻烦问一下，七号房的病人林志国去哪里了？他现在正在抢救。抢救？为什么？输液过程中突发心肌梗塞。谢谢啊你说的，就是这儿啊？是，欧先生，咱们陵园呢本身就一傍龙脉，这块地儿它又是居中的位置，算是我们目前最好的一块了。不仅风水极佳，而且子孙后代都可享荣华富贵。旁边这个有人定了？也没有，这两块地儿啊，它因为都价值不菲，所以目前并没有那么抢手。你觉得这怎么样？我妈一辈子四处流浪，到处躲藏，无时无刻不提心吊胆。这回总算是踏实了，也算是住上豪宅了。这两个地方都可以。这两个。都定了，哎，没问题，没问题。您小心脚下医生，病人打怎么样
。患者是因为在输液的过程中啊，由于我们的疏忽，发生了罕见的空气栓塞并发症，阻塞了冠状动脉的分支，造成了心肌梗塞。我们已经进行了相应的对症治疗，目前啊，患者生命体征平稳，放心吧。后期呢，我们会继续跟踪，视情况给予治疗。真是对不起啊，由于病房人满，导致护士啊没有及时巡房，发生了这种情况。我呀，在这儿代表全院和我们医院的全体医护人员，对你们表示歉意。没有，没有。希望你们能理解。同时啊，我建议你们最好能请一个护工，全天候的照顾病人，配合我们医院，这样呢。能更细致、更全面的照看病人。谢谢你们的理解。谢谢你，医生。啊，都是我不好。刚才都怪我，没事。要不是我睡着了，我爸也不会有危险。好了，大夫，只要病人平安无事就好了。我们也谢谢您。好，您先去忙。我先进去。好。他怎么能睡着了呢？连我爸点滴打没了，我都不知道。我刚才差点害死了我爸。哎呀，这个事情谁都不想的。突发情况不怪你。如果要说错误，那昨天我也有错。我不应该把你一个人扔下来。所以不要自责了，好吗？小丽叔，我保证以后再也不会犯同样的错误了。哎呀，没有任何人要求你必须减价，你不需要一个人把日子过得这么辛苦，知不知道？那我应该怎么做？换做你是我，你会怎么做？看着你强颜欢笑、故作真情的样子，我心里真的挺不好受的。所以我想告诉你，无论任何时候，我都愿意陪在你身边，帮你处理任何问题。请你选择相信我。依赖我，好吗这个就是我女儿林美雅，怎么样？我女儿长得漂亮吧？你好。
，好吃吗？好吃就多吃点。我吃饱了，吃这么点就吃饱了，不行，这是我专门去给你买的早餐，不冲别的也得冲你爸爸呀。现在是这么关键的时刻，你必须有一个强大的体能，对吗？没有好的身体，你怎么照顾你爸爸呢？听话，多吃点。就吃一口好吗？小李叔，我真的吃不下了。确定不吃了吗？好吧，现在听我的，马上躺下。什么都别想，把眼睛闭上，好好睡一觉，好吗？可是我还要……没有可是，也没有还要，听我的。刚才说了，你需要一个好的身体，对吗？你爸爸的病不用担心，我会来替你看护。嗯，躺下睡觉。谢谢你，小李叔。现在新品销售确实那么好，但是我们在干什么？我们现在在原地踏步啊！我觉得下次开会的时候，我们有必要重新讨论一下生产线的收购方案。小瑞，这事儿绝对可行的。可是这么大一笔资金，还是要经过我爸同意才行。你是集团总裁，你有权做这个决定的。我这个总裁在下次股东大会的时候就要卸任了。离开管理层也是早晚的事情。那你就别卸任了，总裁是大家选出来的，谁有本事，谁能给大家带来最大的利益，谁就有资格坐在那个位置上。对你爸的股权占比是多一点，但他是一个人，我们多拉几个大股东过来不就行了吗？你看看欧阳多少天没来上班了，他有一点点当领导的觉悟吗？再这样下去，欧氏就要毁了。将来有一天，欧氏在欧阳的带领下面，一步一步走到了毁灭。我怕你到时候后悔，你后悔今天没有站出来担这个担子。关于这件事情，我不想再讨论了，就这样吧。反正我该说的都说过了。
。喂，林志国那边的情况怎么样？还在昏迷。你倒是挺淡定啊，你就不怕他醒过来？那我能怎么着？我能怎么着啊？我们现在只能祈祷他不要醒过来。祈祷，祈祷有用吗？你现在要想的是怎么让他醒不过来。还有啊，眼看欧阳就要坐到欧氏集团最高的位置上了，把你踢出公司那是迟早的事儿。但是，在你们公司股东大会召开之前，如果欧长林爆出丑闻，应该对你、对欧瑞会有一些帮助。什么丑闻？关于女人的喂，你好。喂，林小姐，你好，我是欧氏人事部的小李，麻烦您今天过来办一下离职手续。离职？我没有要离职啊。哦，这是欧总吩咐的。哪个欧总啊？欧阳欧总。请进，林小姐您好，我是黎先生请来的护工，二十四小时为您父亲保驾护航。以后您父亲的护理工作，请放心交给我来做。以后每天我会为您父亲做两次身体调理和一次全身清洁，保证他舒服放松，也不会长褥疮。哦，那请问您怎么收费啊？啊，林小姐，借我小气就可以了。费用的问题，黎东先生已经完全支付好了。那我开始工作了。是你让人事部开除我的。是。我自认为，我的工作没有什么让你不满意的地方。给我一个开除我的理由。理由很简单，就是我跟徐子宇在一起。你
再做我的秘书，这对思雨很不公平。欧阳，你能不能告诉我，到底发生了什么？我爸从楼上摔下来的那天，我知道你一直陪着我。我醒过来，身上还盖着你的衣服。可是从那之后，你就消失了，再出现。变了一个人一样。你说跟我分开是因为思雨，我告诉你，我不相信。你最好快点告诉我，不然我真的生气了。你到底有什么事情瞒着我？我没有任何事情瞒着你。跟你分手的原因只有一个。就是我跟思雨在一起了，听明白了吗？梅雅也在啊，我是不是来的不是时候？是，非常不是时候。思雨，你是我女朋友，我这儿你可以随便来。对不起，我们现在有工作的事情要谈，就你出去。你已经被开除了，所以我们之间没有任何工作可谈。你没有告诉我理由，是小江南买的吗？嗯，刚好路过，想着你还没有吃东西，就给你买了点儿，都是你爱吃的，阳春面、虾饺、醋排，还有油淋子鸡。还需要理由吗？同样的菜，不同的人
看了，走吧。我喜欢吃牛角包。难吃了，那你别吃这个，我给你吃这个，这个看着就好吃。我都已经吃了，我还是把它吃完吧，不吃完太浪费了。给你带的东西，你一口都没吃、啊吃的我哭了，要不我给你换个别的？啊，不用，我吃完吧，别浪费了。直接，究竟发生了些什么事儿啊？你之前没有分过手吗？你跟男朋友之间分手都是什么原因啊？那别用“都”这个字啊！我就谈过一次恋爱，分手是因为我去了法国，异地恋，所以感情渐渐淡了。我跟你不一样，你们俩没有异地恋，也没有任何预兆。你就别问了。总之，这件事情的理由不会影响到你我的关系。和林美雅永远不会在一起，永远都不会。你放心，我既然选择了你，我就会对你负责。我觉得你现在应该考虑的是我们的未来。你觉得呢？嗯，明白。我以后不会再提他了。
干了这杯酒，我陪你一起跟那个混蛋欧阳彻底说再见。但是我做不到跟他说再见。他都那么对你了，你还念着他什么呀？别光自己喝呀，我陪你。哎，我真是想不明白，你说这才几天呀？几天之前他还跟你爱的死去活来的，几天之后就跟徐思雨在一起了，还把你给开除了，这也太不留情面了，这不科学呀！波特吗？知道伏地魔是怎么来的吗？伏地魔本名汤姆·瑞德，他妈不仅长得丑，还是个哑炮。哑炮就是魔法界不会魔法的人，可是他偏偏爱上了他们村最帅的一位麻瓜汤姆。怎么才能把他骗到手呢？他虽然不会魔法，但是他会配魔药啊。于是他就骗汤姆喝下了爱情药水，瞬间。汤姆就对伏地魔他妈爱的是死去活来的，这才有了伏地魔。所以伏地魔恨透了他的心，抛弃了汤姆·瑞德这个名，改名伏地魔。不是你听没听明白我在说什么呀？我的意思是，徐思雨会不会对欧阳下药了呀？我看你现在这样特别像被下药了。你看我说你还不相信吧？我告诉你啊，这个世界上有很多事情是没有办法用科学解释的，但是它不能统称为迷信。你想，你说爱情，你用科学给我解释一下爱情，怎么解释？解释得清吗？这么说的话，那爱情就是这个世界上最伟大、最神奇的迷信。你也知道，我爸的时间不多了，于情于理，我这个做儿子的，在这个时候都不能跟他作对。一句对不起就完了。是你之前告诉我让我相信你，是你告诉我不管前面的路有多难，你都会坚持走下去。你让我要和你一起努力。理由很简单，就是我跟徐思雨在一起。你再做我的秘书，这对思雨很不公平。我没有任何事情瞒你。跟你分手的原因只有一个，就是我跟思雨在一起了，听明白了吗？梅雅，梅雅，我这说什么了？怎么还把你给说哭了呀？你听没听明白我在说什么呀？你说了这么多。让我更加坚定一件事情。什么事儿啊？欧阳他有事情瞒着那你觉得我们订婚宴订在哪里合适？这你就不用操心了。在订婚之前，我怎么也得去你们家提亲。这事你交给我吧。真好，那我到时候就乖乖等着你，乘着七色云彩来娶我了。我去找欧阳，你快坐好吧。他接你电话了吗？你就去找他。你别介意啊，回头我就把他拉入黑名单里。不用，我不介意。徐思雨正甜蜜呢，你去找他碰一鼻子灰干嘛呀？干嘛让自己那么狼狈？咱俩今天就不醉不归
，明天的事明天再说。喝酒。场在战争后就会换来和平，为什么跨天我的爸爸一直打我妈妈？就因为喝醉酒，他就能拿我妈出气。我坚强跨不过去，是不堪碎恨。哼，从小到大只有妈妈的温暖，为什么我爸爸那么凶？呀，如果真的我有一双翅膀，两双翅膀，就出发，就出发，出发，一带我妈。呀，啊啊啊！妹妹，唱歌好好听啊！我第一次听你唱歌。我再来一首，快唱。后来，我总算学会了如何去爱，可惜当远去，消失在人海。你不上去坐坐啦？不了发现心被你填满，小心的试探，寻找着答案。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪。
在一起的每一秒，都记得。愿为你放弃所有的从前，却不能转移看你的视线。从什么时候在眼里不开你温暖的笑脸？愿陪你走向每一个明天，爱你就像呼吸一样自然，享受在你的身边。句浮华的简单，直到永远。我看你一手怎么摘，摘。睡一觉，嗯，妈，我想在这儿待着。这一切都是爸的错，是你把我酿成的苦果，没想到落到儿子头上。爸，你别这么说，起码。起码在知道事情真相之前，我们还没有犯下更大的错。你没跟美雅说吧？你让我怎么说啊？原本相爱的两个人。忽然有一天被告知是亲兄妹，你知道这种感受吗？所以，我是不会跟他说真相的。我宁愿他恨我，我宁愿他永远都不知道自己亲生父亲是谁。他有林叔，你有杜尔南，可以了。所以，你就去找思雨了。
，才能让林明雅对我彻底的失望。其实这样也挺好的。跟徐家联姻，我们欧氏将来会在徐家的扶持下更加稳固。这样，你也就能放心了。妈，我们是南方，你尽快跟徐家提亲吧。我想尽快娶徐思雨。欧阳，你说你不幸福，我能放心吗？爸，我一定会很幸福的，啊！还有啊，你不许再去找林美雅了，也不许再给她送钱了，李东会把她照顾得很好的，林美雅也一定会很幸福的。伯伯，有什么事情给我打个电话就好了，还亲自劳您大驾跑到这来等我，有什么事儿吗？谢谢。你知道了欧阳和小雅的事儿？我知道。欧阳。不想让小雅也去经历一遍她现在所承受的痛苦，宁愿让小雅恨他，宁愿让小雅只是经历了一次正常的失恋。我也不打算认我这个女儿了。作为他的亲生父亲，有件事情我想拜托你。我不，您说。李东啊，拜拜是看着您长大的，你的人品、学识及你的能力，都在拜拜的眼里。我不知道你怎么看待小雅。不知道，算不算缘分？小雅的养父，有一家经营了十多年的大排档，恰巧就在我们离家老店的正对面。所以小雅上中学的时候，我就认识了他。他很阳光，很孝顺。而且正直，并没有因为从小经历那些苦难而去怨恨这个世界。他反而比常人还要温暖、阳光、善良。不瞒欧伯伯，我爱小雅。只是之前，他的身边一直有陈哲，再后来，后来就出现了欧阳，所以我没有什么机会去表达。本打算把这份感情。永远放在心里，不说出来，当做一个秘密。那拜拜，拜托你，替我照顾好小雅
，将来要是小雅能成为离家的儿媳妇儿，我就放心了。我也希望小雅能够成为我们离家的儿媳妇儿。啊，但是说到底，这也是我一厢情愿的事情。不管怎么样，欧伯，在眼下这段最艰难的时刻，这一段路我会陪着小雅一直走到底。至于将来她愿不愿意选择嫁给我，那是她的选择。不管她做什么决定，我都会尊重她。白白，谢谢你了，白白，不需要跟我说谢。这些都是我心甘情愿愿意做的事情，我高兴着呢。真的不打算认梅雅了吗？在不对她造成伤害的情况下，让我做什么都可以。明白。外边还有一件事情，想拜托你。外边您说，欧阳。看起来很不好，可能最近会承受很多的不理解。我知道你们俩是最好的朋友，白白真心的希望不要放弃他。嗯，不会的，我们是兄弟，一辈子的。永远不会放弃，宝宝放心。